നമസ്കാരം അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യൂൻ മോഡൽ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ ഒ പി എമ്മിൽ സി എം എൻ്റെ ഒ പി എമ്മിൽ നല്ലൊരു പോർഷൻ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ക്യൂൻ മോഡൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ചില സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാലാണ് ഒരു ക്യൂ ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂവിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യൂവിലെ ആൾക്കാർ തന്നെ വരി നിൽക്കും ഇവിടെ ഒരു സർവീസ് സെൻ്റർ ഉണ്ടാവും അവിടുന്ന് ആൾക്കാർ സർവീസ് അവൈലബിൾ ചെയ്യും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുറത്ത് പോകും ഇത് നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് വിളിക്കും ക്യൂ ഇത് നമ്മൾ സർവീസ് സെൻ്റർ എന്ന് വിളിക്കും സർവീസ് സെൻ്റർ ഈ മൊത്തം ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കും സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ സർവീസ് അവൈലബിൾ ചെയ്യാൻ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ നാല് തരത്തിലാണ് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ മെത്തേഡ്സ് ഒരു ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സർവീഡ് എഫ് സി എഫ് എസ് അതായത് ആദ്യം വന്ന ആളെ ആദ്യം നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന് മുമ്പിൽ ഒരു ബിവറേജിന് മുമ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ എഫ് സി എഫ് എസ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് എൽ സി എഫ് എസ് അതായത് ലാസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സർവീഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലർക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ഫയലുകൾ വന്നു അപ്പോൾ അയാൾ അപ്പോൾ ആ അവസാന എടുത്ത ഫയലുകാരൻ ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് എസ് ഐ ആർ സർവീസ് ഇൻ റാൻഡം മെത്തേഡ് അത് റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ സർവീസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ആ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മൂന്നാമത്തതാണ് പ്രയോറിറ്റി പ്രയോറിറ്റി മീൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ ക്യാഷാലിറ്റിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ചിലപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി അപ്പോൾ ഈ മറ്റത്തെ നാല് മെത്തേഡ്സാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ക്യൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എഫ് സി എഫ് എസ് എൽ സി എഫ് എസ് എസ് ഐ ആർ പ്രയോറിറ്റി ഓക്കെ നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നാല് ടേമുകളാണ് ഒന്ന് എൽ എസ് രണ്ട് എൽ ക്യു മൂന്ന് ഡബ്ല്യു ക്യു നാല് ഡബ്ല്യു എസ് എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് സിസ്റ്റം ലെങ്ത് ഓഫ് സിസ്റ്റം അതായത് ഈ ഒരു മൊത്തം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് മൊത്തം ആണ് ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് ക്യൂ പ്ലസ് ഈ സർവീസ് സെൻ്റർ ആണ് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ സിസ്റ്റം ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ മൊത്തം എത്ര പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ എണ്ണം നമ്പറാണ് നമ്മൾ എൽ എസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് മൊത്തം അതായത് ക്യൂ പ്ലസ് ഈ സർവീസ് സെൻട്രലിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മൊത്തം എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ എൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്യൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്യൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ക്യൂ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ക്യൂ അതായത് ഈ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം അവരുടെ നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൽ ക്യു എൽ എസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ റിക്വസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നാലാമത്തത് ഡബ്ല്യു ക്യു അതായത് ഈ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഡബ്ല്യു വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് ക്യൂ ഇത് ലെങ്ത് ഓഫ് സിസ്റ്റം ലെങ്ത് ഓഫ് ക്യൂ ഡബ്ല്യു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് ക്യൂ അതായത് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സോറി ആവറേജ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ക്യൂ ക്യൂവിൽ അവർ എത്ര സമയം എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ടൈം ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്പർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ സിസ്റ്റം ആവറേജ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ സിസ്റ്റം ഡബ്ല്യു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എത്ര സമയം അവിടെ എടുക്കുന്നു എന്നതിനെയാണ് ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ആളുകൾ എത്ര പേരിപ്പോൾ സർവീസ് അവൈലബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏ സർവീസ് എത്ര പേര് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെയാണ് ആർ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് പറയാം ഇനി റോ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പി ഒരു വി കാർഫബറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ റോ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സിമ്പിൾസിന് ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോ എന്നാണ് പറയുക റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം യൂട്ടിലൈസേഷൻ സിസ്റ്റം യൂട്ടിലൈസേഷൻ സിസ്റ്റം യൂട്ടിലൈസേഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ മൊത്തം സിസ്റ്റം എത്ര യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൺപത് ശതമാനം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സിസ്റ്റം എൺപത് ശതമാനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം സിസ്റ്റം ഫ്രീ ആണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ് ഇക്വേഷൻസിന് ആറ് ടേമിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ എൽ എസ് എൽ ക്യു ഡബ്ല്യു ക്യു ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറയാം എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ അപ്പോൾ ഈ നാല് ടേമിന് നമുക്ക് നാല് ഇക്വേഷൻസ് പറയാനുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാ ഇക്വേഷൻസിലും ഉപയോഗമുള്ളത് രണ്ട് ടേമുകളാണ് വാട്ട് ഈസ് ലാംഡ ലാംഡ മ്യൂ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസിനും കടന്നു വരുന്നത് വേറെ പുതിയതായിട്ട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ലാംഡൻ്റെ ഈ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി ഒന്ന് ഇതിന് ഒറിജിനൽ ഫോം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കറക്റ്റ് ഈ ഫോമിലില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറൈവൽ റൈറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടേം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ടേമുകളെ ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ ഈ നാലിൻ്റെ ഈ നാല് ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിൽ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളത് ആദ്യം അത് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇത് മാറി മാറിയിട്ടാണ് അത് ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണെന്ന് പറയാം ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറൈവൽ റൈറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് ഒരു ക്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്ന വരുന്ന ആ ഒരു റൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന് മുമ്പിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് രണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർ ഹവർ ഒരു യൂണിറ്റ് വെച്ച് നമ്മളതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെൻറ്റ് നമ്മൾ അതിന് പറയാം അപ്പോൾ ത്രീ കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർ ഹവർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ കസ്റ്റമർ പെർ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർ ഇയർ അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണേ ലാംഡ എന്ന് പറയാം അറൈവൽ റൈറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ വൺ ബൈ ലാംഡ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ലാംഡ ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറൈവ് ഇൻ്റർവൽ ബെറ്റ്വീൻ ടു അറൈവൽസ് ഇൻ്റർവൽ ബെറ്റ്വീൻ ടു അറൈവൽസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് കസ്റ്റ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അടുത്ത കസ്റ്റമർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒരു കസ്റ്റമർ വന്ന് അടുത്ത കസ്റ്റമർ വരുന്ന വരുന്നതിനിടയിലുള്ള സമയം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കസ്റ്റമർ വരുന്ന അറൈവൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻ്റർവലിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ബൈ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നേരെ റെസിപ്പ് ഓക്കെ നേരത്തെ പറയുന്നത് മ്യൂ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെർവർ സർവീസ് റൈറ്റ് ഓഫ് സെർവർ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സർവീസ് സെൻറ്റർ ക്യൂ ഉണ്ടാവും ഒരു സർവീസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും ഈ സർവീസ് സെൻറ്റർ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് റേറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആൾ എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള ഒരു റേറ്റ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സർവീസ് റേറ്റ് സർവീസ് സെൻറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ കസ്റ്റമേഴ്സ് ത്രീ കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർ ഹവർ ആണ് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്യൂവിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഈ സർവീസ് സെൻറ്റർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മൂന്
അതായത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു സർവീസ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മൂന്ന് കസ്റ്റമറിനെ സർവീസ് സെൻറ്റർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണ്ട് അതുപോലെ വൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കസ്റ്റമറിന് എത്ര സമയം എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണത് ഒരു കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ ഒരു സർവീസ് സെൻറ്റർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ആ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ എടുക്കുന്ന സമയം ഒരു കസ്റ്റമറിന് ആ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ വേണ്ട സമയം മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ മിനിറ്റ് പെർ കസ്റ്റമർ എന്നാണ് ഇത് ഒരു കസ്റ്റമർ എടുക്കുന്ന സമയം ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര കസ്റ്റമറിനെ സർവീസ് സെൻറ്റർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണ്ട സമയം ഓക്കെ ഇതിന് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ രണ്ട് ടേമുകളാണ് കാര്യമായിട്ട് ഇക്വേഷൻസിലുള്ളത് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൺ ബൈ മ്യൂ ഓ വൺ ബൈ ലാം ഡേ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ലാണ്ട എന്നുള്ളത് ഫോളോസ് പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അറൈവൽ റേറ്റ് എന്നത് പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂളാണ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്സിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലാണ്ട ഫോളോസ് പോയിസ് ഓൺ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ വൺ ബൈ മ്യൂ ഫോളോസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ലാണ്ട എന്താണ് മ്യൂ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഈ നാല് ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പറയണം എൽ എസ് എന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ലാണ്ട ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ മൈനസ് ലാണ്ട ഓക്കെ അത്ര എൽ ക്യു എന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ലാണ്ട സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ഇൻറ്റു മ്യൂ മൈനസ് ലാണ്ട ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ലാണ്ട ഡബ്ല്യു ക്യു ഇസിക്കൽ ടു എൽ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ലാണ്ട ഡബ്ല്യു എസ് ഇസിക്കൽ ടു എൽ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലാണ്ട ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന് മുമ്പിലാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കും അവിടുന്ന് ആൾക്ക് സർവീസ് അവൈലബിൾ അപ്പോൾ ഓരോ കസ്റ്റമറിന് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത സമയമൊക്കെ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി പക്ഷെ അടുത്ത ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ സമയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാർ വാഷ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കാർ വാഷ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാക്കിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് യൂണിറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പാക്കിംഗ് മെഷീനിൽ ഒരു സാധനം പാക്ക് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ് വേണമെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ മെഷീൻ്റെ സർവീസ് റേറ്റിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിക്കാണ് അതായത് കാർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം ഒരു സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായി അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര കസ്റ്റമർ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കസ്റ്റമറിനും അവർ എടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ക്യു ഡിക്കേഷൻ മാറും എൽ ക്യു ഡിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു മ്യൂ മൈനസ് ലാംഡ എന്നാവും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ ആകെ ഒരു ടൂൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതാണ് അത് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അതായത് വെൻ സർവീസ് വെൻ ആർ സർവീസ് റൈറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ടേം കൂടി ഇതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒന്ന് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ബീങ് സെർവ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിളാണ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ബിയോ ഓക്കെ ഇനി റോ റോ മീൻസ് സിസ്റ്റം യൂട്ടിലൈസേഷൻ സിസ്റ്റം യൂട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഇക്വേഷന് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഇൻറ്റു ബിയോ ഇവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സർവീസ് സെൻറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഉദാഹരണം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിനാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ഒരു മ
ഇതിൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു നാലെണ്ണം സോറി നാലെണ്ണം അതായത് ഒരു നാല് ഇക്വേഷൻ അതായത് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് സോറി പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് നോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ സിസ്റ്റം അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ പോലും ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എത്രയാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരാൾ പോലും ഇല്ല സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് അതിൻ്റെ സാധ്യത എത്രയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിനോട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി സീറോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് വൺ മൈനസ് ലാംബ ഡിവൈഡ് എം യു ഓക്കെ ഇനി പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് സിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ സിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ സിസ്റ്റം അതായത് സിസ്റ്റം ഫ്രീ അല്ല സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് പി സീറോ അതായത് ഒരു പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊബബിലിറ്റിയുടെ സമ്മ് ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് വാസ് ചെയ്താൽ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ടൈൽ കിട്ടാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടുകൂടി കൂട്ടി ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രൊബബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഒന്ന് സിസ്റ്റം ഫ്രീ ആവാനുള്ള സാധ്യത രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത സിസ്റ്റം ഫ്രീ ആവുന്നത് സിസ്റ്റം നോട്ട് ഫ്രീ സാധ്യത അപ്പോൾ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സമ്മ ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നോട്ട് ഫ്രീ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് വൺ മൈനസ് പി സീറോ നോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഇക്വേഷന് പി സീറോ ഇനി പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ സിസ്റ്റം അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പത്ത് പേരുണ്ടാവുന്ന സാധ്യത എത്ര അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു നൂറ് പേരുണ്ടാവുന്ന സാധ്യത എത്ര ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാണ് ഇക്വേഷൻസ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി എൻ പി എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി സീറോ ഇൻറ്റു ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷന് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ലെസ് ദാൻ എൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ സിസ്റ്റം അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം സിസ്റ്റത്തിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പതിനഞ്ചിൽ താഴെ പേരുണ്ടാവുന്ന സാധ്യത എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിൽ താഴെ പേരുണ്ടാവുന്ന സാധ്യത എത്രയാണ് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് പി ലെസ് ദാൻ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് നേരെ നേരെ വെക്കാൻ പോയാൽ മതി ഇതന്നെ ഉള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത് ക്യൂൻസ് മോഡൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇലസ്ട്രേഷൻ സെവൻ ഇലസ്ട്രേഷൻ സെവന് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം റെഫർ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലസ്ട്രേഷൻ സെവൻ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യാം ക്യൂൻ മോഡൽ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഇലസ്ട്രേഷനും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കാണാനുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യൂൻ മോഡൽ മനസ്സിലാക്കി വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോയെ കുറിച്ച് നിങ്ങ